অতএব আল্লাহ তালা সমস্ত স্তরগুলো কিন্তু বর্ণনা করে দিয়েছেন মায়ের পেট থেকে যখন আমরা বালেদ হই তখনই মুকাল্লাফ হয়ে যাই দিনের তাকলিফ তখন আমাদের উপর আপতিত হয় আরোপিত হয় তাকলিফ মানে হচ্ছে দায়িত্ব দিনের দায়িত্বগুলো ফরজ এবং ওয়াজিব কাজ করার দায়িত্বগুলো আমাদের উপর আরোপিত হয় যখন আমরা বালেক হই এরপরে জীবনের বিভিন্ন স্তরের কাজগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেক কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপরে তাকলিফ থাকবে তাকে সমস্ত ফরজ কাজগুলো সঠিকভাবে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা অনুযায়ী তাকে পরিপালন করতে হবে এবং তারপরে তার যখন মৃত্যু হবে তখন সে আলামুল বরজাখের মধ্যে প্রবেশ করবে আল্লাহর সৃষ্ট সকল মানবই তার মৃত্যুর পরে আলামুল বরজাখি অবস্থান করেন এটা একটা মৌলিক আকিদা অতএব যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি এখন কোথায় আছেন ফি আলামিল বরজাখ আলামুল বরজাখের মধ্যে তিনি আছেন একটা ডিবেট এখানে আছে আমাদের এই বাংলাদেশের সমাজে তিনি কি জীবিত না কে মৃত রসুল সাল্লা সাল্লামকে যারা জীবিত বলেন যদি তাদের কথা হয় এই যে তিনি হাইয়ুন হায়াত অ্যান্ড বারজাখি আন তাহলে সত্য বারজাখি জীবনের যে হায়াত সেই হায়াতের অধিকারী তিনি তাহলে ঠিক আছে আর যদি তিনি বলা হয় তিনি হাইয়ুন হায়াত অ্যান্ড দুনিয়া উইয়াতান দুনিয়ার জীবনের মতো তিনি জীবিত তাহলে এটা হলো সত্যের অপালক এটাকে সত্যকে গোপন করে একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো কারণ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি ইন্তেকাল করে গিয়েছেন তিনি এই পৃথিবীর জীবন থেকে মারা গিয়েছেন আর পৃথিবীর জীবনে কখনোই ফিরে আসবেন না অতএব পৃথিবীর জীবনে তিনি জীবিত এই কথাটি একটি অসত্য কথা এবং একটা মিথ্যা কথা যেটি অনেক ব্যক্তি না জেনেই উচ্চারণ করছে যাই হোক এই মৃত্যু আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের পেছনের জীবনের কথা যে কি করলাম কতটুকু সময় আমাদের আছে আমরা কি জানি আর কতদিন কে আমরা বিচিত জীবিত থাকব আর কতদিন আমরা সুস্থ থাকব আর কতদিন আমাদের হাতে সময় থাকবে ভালো কাজ করার 